，王一博别说话，多跳舞吧。喜欢的女孩排成排，岂止一个送？祖儿，还有万千少女呢。喜欢王一博的人，自然会被他的街舞所吸引，这次也不例外。在电影《热烈》中，王一博饰演的程硕，不但可以呈现小人物的追梦历程，还有收获纯情爱情的美好。这部剧走的就是物料放不停，有笑点，有泪点，有尬点，也有甜点，戏里戏外，傻傻分不清。王一博跟陈硕，你们俩人有所不同，却有类似同一个人。王一博送祖儿的尬聊，告诉我们直男恋爱主打一个少说话多跳舞，聊天小能手。王一博可谓是把送祖儿拿捏到位了，给你一个甜甜的微笑，让你对我有感觉。开口一句话，送你千里之外，随便跳个舞，轻松搞定女朋友。都知道王一博说话，基本上一开口就会让人无言以对，不知道如何接下一句。这种能力也是没有几个人可以做到的。在话唠小能手宋祖儿这里，我们可是见识到了。戏外，王一博对宋祖儿说：“你是我见过话很多的女生，你家人没嫌你烦吗？”戏里呢，王一博的陈硕对着祖儿主动要微信，一句：“我给你推荐一个公众号，里面有很多街舞知识，你可以学习。”顺带着送上一句：“加油！”看到陈硕戴着头盔，以为是头部受伤，结果换来的是毛囊的问题。陈硕是为了保护毛囊，可是反问祖儿：“毛囊还好吗？”问一个女孩这种问题，是不是有种被冒犯的感觉？还好是祖儿，换成别人，我立马扭头回家了。这个恋爱谈的，有种说不出的哑巴吃黄连，有苦说不出。虽然人家瘦瘦聊天不行，可是一跳舞，魅力无限，这就是一种吸引。帅哥的事，我们看了都想说，有颜值有实力，自然不需要多说话。开口尬聊的结果，就是差点有女朋友了。不说话，只跳舞，妥妥的有女朋友的。这就是跳舞好看的男生自身带有的魅力光环。这次人家陈硕可是对祖儿一见倾心的，虽然开口让人无言以对，可是那纯情小奶狗的眼神告诉我们，他们的故事结果是美好的。毕竟祖儿中意的是陈硕，再加上还喜欢街舞，自然你追男隔层纱。你哪怕直男属性，可是我乐意啊，主动要微信，你一句话对的祖儿一头雾水，可是依旧会释放微笑，一句加油，这是恰到好处的表达。别说。跳舞就是果断拿捏住了祖儿，这次人家带着祖儿在地铁里展现魅力，会带着祖儿在练习舞蹈的地方谈梦想，在干事业上的陈硕清晰有逻辑，可是，在恋爱的路上确实有点缺根筋。如果来个重合，还是想说，别说话，多跳舞。王一博如此，陈硕亦如此，跳舞的男生都是吃过苦的，他们都是饱经风霜过的，所以懂得珍惜的。在2022年7月5日。王一博就已经官宣重新加入，这就是街舞第五季。八月九日，这就是街舞第五季第一集就已经开始了队长大秀。然而，如今都已经是二零二三年的七月中旬了，这就是街舞第六季依然没有动静。当有网友好奇，今年的这就是街舞第六季为什么没有动静？毕竟往年这个时候都已经开始录制了，甚至开播在即，但这一次却不行。知情人士回答，因为没马到顶流，招商不顺利。这个顶流是谁不言而喻。作为参与了三季《这就是街舞》录制的王一博，似乎今年真的不打算加入《这就是街舞》第六季的录制了。其实粉丝们对于王一博是否参加这个活动真的是举棋不定。一方面，这就是街舞节目组的赛制是真的有问题，针对王一博也很明显。别人赢了比赛可以获得复活一个队员的资格，王一博赢了比赛是全组队员瓜分一万块钱。但另一份方面，这就是街舞这个节目，的确是一个可以让王一博展示自己街舞的舞台，也是一个向各路大神学习的补习班。然而这一次的《这就是街舞》第六季，恐怕注定要失望了。除非这个节目将录制时间延后到十月份之后，否则王一博都不会有空闲的时间。如今的王一博已经在七月十四日乘坐飞机去往日本，七月十八日会有一场植村秀品牌彩妆大秀要参加，王一博已经有很长时间。没有参与过该品牌的活动了。七月十九日，王一博将会出席热烈，在北京开展首映礼。七月二十日飞往深圳，转机去澳门。因为七月二十二日，王一博将要参加乐华的家族演唱会。七月二十四日，热烈杭州路演。七月二十六日，热烈上海路演。八月七日，王一博将飞往泰国参加热烈在泰国的首映礼。因为八月十日，泰国将会上映热烈，随后便是陈尔导演的《人鱼》了。此前在博纳的看片会上，陈尔亲自认证过，人鱼会在八月份开机。如此一来，王一博的时间那可是被塞得满满当当，尤其是热烈宣传在即。
，他需要跟着剧组全国各地跑路演。等到了人一开机后，谁知道取景的是哪呢？万一常驻泰国或者全国取景的话，王一博根本不可能参加。这就是街舞第六季的录制。其实，在第五季录制时，就有消息说，这就是街舞总导演陆伟一心想要拿下王一博，所以改变了原来的上海录制地点，选了王一博拍摄热烈的杭州。可这一次他是做不到了。因为王一博自己都不知道自己会去哪里工作，曾几何时，在《这就是街舞》第五季里，王一博被新来的队长粉丝疯狂围攻辱骂，似乎王一博这个被总导演求救来的，还自带热度与招商的队长对不起别人一样，也不知道这一次王一博不去的话，第六季会有如何单位盛况呢？我们拭目以待。不知道为何，虽然看热烈的花絮放了这么多，你会笑到不能自己。可是还是对戏里戏外的这一对小年轻的恋爱有点期待。在2023年全国院线影片推介会上，当时电影《热烈》给出的青年演员王一博的标签是内娱顶级舞单，而作为《热烈》导演的大鹏更是数次说过，王一博出演《热烈》是街舞从业者一致，唯一推荐的名字，更是在采访中直接先有了王一博，才有了《热烈》。有的网友则一针见血的指出，街舞不是王一博的舒适区。而应该是他的统治区，而王一博也的的确确凭借出色的街舞天赋和实力，以一己之力，从这就是街舞三到四五，数次凭一己之力将街舞带出圈，引起多次全民街舞热潮。这种因为一个人一支舞而引发的全国性街舞大出圈的全民街舞，以后不知道，之前几乎是没有过的。王一博的街舞实力和影响力已经被狠狠证明。有的人可能会说，即使这样，内娱顶级舞单这话是不是有点夸张？夸张嘛？看过王一博跳舞的各个舞台，合着就是街舞节目的，应该没有人会觉得夸张。事实胜于雄辩，就比如7月28日即将上映的电影《热烈》，主演王一博在其中除了贡献了作为演员的专业表演，更有多少街舞专业、高难度动作都是王一博自己亲自完成。像这样没有任何辅助的情况下，腾空做 power move 再连接肘抛，试问？除了王一博，内娱还有谁能亲自上阵并且完成的如此漂亮？有时候想想，真的不用替这小子太谦虚。真正强大的天赋和实力，就应该被更多人看到、了解。业务能力才是别人拿不走的资本，一直努力就会成功。王一博说过的话，都在一句一句被他自己践行着、证明着。内娱的的确确需要这样人品和实力俱佳的年轻人，无论是作为演员还是作为爱豆，王一博的天赋和实力都注定不会被埋没。王一博是中国内地著名的演员和歌手，他也是 Unique 成员之一。王一博在演艺事业中经历了多年的历练和沉淀，他在电视剧《陈情令》中的出色表现备受关注。王一博的演技精湛，他能够将角色的情感和内心世界淋漓尽致地呈现给观众。此外，他还积极参与公益活动，为贫困地区的儿童筹集善款，展现了他的社会责任感和公益精神。除了以上提到的演员外，还有其他备受关注的演员，如赵丽颖、杨幂、刘诗诗等。这些演员不仅在演艺事业中取得了出色的成就，也成为了公众关注的焦点。他们的才华、努力和对事业的热爱，成为了广大观众的榜样和动力。这些演员的成就和故事，也展现了明星界的特点和价值观。他们通过自己的才华和努力取得了成功，同时也承担着公众人物的责任和义务。他们需要以良好的形象和言行来影响和引导粉丝和公众，传递正能量和积极向上的价值观。同时，明星界也需要关注演员的个性和独特之处，支持他们追求自己的艺术风格和个人特色。只有保持多样性、包容性和创新性，才能涌现出更多优秀的演员和明星。总之，明星界比较火的演员各有千秋，每个人都有自己独特的魅力和优点。他们的成就展现了明星界的活力和创造力，也为粉丝和公众带来了美好的视听、享受和精神上的启迪。无论是在演艺事业还是其他领域，这些演员都是值得我们关注和支持的优秀人才。